si è sciolto come se fosse ghiaccio. Mi piace il dolce, ma odio il salato. Lavoro tutti i giorni, tranne lunedì. Mi piacciono sia i cani, sia i gatti. O la smetti o ti denuncio. Ho fame, quindi inizio a cucinare. Luigi non esce perché è stanco. Canto ogni volta che guido. Nonostante sia estate, non fa caldo. Se ci fosse il sole, uscirei. Vado a passeggio finché c'è luce. Luca viene a cena, ma non beve vino. Puoi venire in auto oppure in bici. Se non nevica, allora non sciamo. Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto. Quanto costa questo libro? 40 euro. Quanti figli avete? Un maschio e due femmine. Dove abiti a Madrid? No, abito a Lisbona. Come trovi i tuoi colleghi? Sono simpatici. Quali progetti sta realizzando la tua ditta? Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo. Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio. Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo sport preferito? Il calcio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai cominciato a lavorare? A 22 anni. Dove sono i miei occhiali? Non li trovo più. I prodotti tipici li trovi in questo negozio. La macchina è vecchia, non la guido più. Claudia è in stazione, la vado a prendere. Ho due settimane libere, le passo in ferie. La casa al mare la affittiamo in estate. Ho molte foto, ma non le guardo spesso. Ho un libro nuovo, lo leggo questo sabato. Mi piace la pizza, ma non la mangio più. I compagni di scuola non li vedo da anni. Bello questo costume, lo compro subito. Le chiavi le dimentico spesso sul tavolo. L'orologio adesso non lo porto quasi più. 
Marco mi ha telefonato, lo richiamo dopo. La mia famiglia la chiamo per Natale. Di chi è questa giacca? È mia. Di chi è questo impermeabile? È suo. Di chi è quella macchina? È sua. Di chi è quello zaino? È nostro. Di chi sono quei vestiti? Sono loro. Di chi sono quelle sciarpe? Sono mie. Di chi sono questi bicchieri? Sono suoi. Di chi sono quelle bibite? Sono sue. Di chi è questo cappotto? È mio. Di chi sono quegli orologi? Sono nostri. Di chi sono quelle case? Sono loro. Di chi è quel bambino? È suo. Di chi sono questi giornali? Sono suoi. Di chi è quel gatto? È tuo. Di chi sono quelle valigie? Sono loro. Di chi è stata l'idea? È stata mia. Di chi è l'auto qui fuori? È sua. Di chi è quella villa? È nostra. Di chi sono questi maglioni? Sono vostri. Di chi è questo tavolo? È mio. Di chi sono quelle moto? Sono loro. Io ho avuto. Io avevo. Tu hai avuto. Tu avevi. Lui lei ha avuto. Lui lei aveva. Noi abbiamo avuto. Noi avevamo. Voi avete avuto. Voi avevate. Loro hanno avuto. Loro avevano. Mentre aspettavo il bus, ho visto un mio amico. Non ti ho scritto perché non ho il tuo indirizzo. Mentre salivano le scale, hanno visto il professore. Ho chiamato il dottore perché non mi sentivo bene. Ha chiuso la finestra perché aveva freddo. Ieri sera dopo la festa eravamo molto felici. Mentre andavo a fare la spesa ho visto Lisa.
In vacanza Luca ha visitato posti molto belli. Da bambina ogni anno andava a Napoli. La settimana scorsa sono andato a Napoli. Mentre studiavo ha suonato il telefono. Quando andavo a scuola mi vestivo bene. Il treno va a Palermo. Palermo in Sicilia. Io viaggio in seconda classe. Alcuni stanno in piedi. Nessuno sta nei corridoi. Altri siedono nelle stanze. Noi camminiamo per il treno. Devo andare al bagno. Ho il biglietto nella borsa. Tu lo tieni in tasca. Luca lo cerca sotto il sedile. Forse lo ha perso al bar. Il treno viaggia sui binari. Noi scendiamo dal treno. Ho un sapone profumato. L'asciugamano è bianco. La mia vasca è grande. La spugna è gialla. Ecco il nuovo spazzolino. A Lisa serve una spazzola. È finito il dentifricio. Ho pulito il lavandino. Devo farmi una doccia. Ho preso un nuovo shampoo. È finita la carta igienica. Il rubinetto perde acqua. Sto usando l'asciugacapelli. Il mio pettine è giallo. Scegliere. Lo scelgono. Che loro scelgano. Loro hanno scelto. Venire. Lei viene. Che lei venga. Lei è venuta. Venire. Lui viene. Che lui venga. Lui è venuto. Dire. Loro dicono. Che loro dicano. Loro hanno detto.
non fare niente. Voi non fate niente. Che voi non facciate niente. Voi non avete fatto niente. Scrivere l'email. Tu scrivi l'email. Che tu scriva l'email. Tu hai scritto l'email. Appena lo incontri, digli di telefonarmi a casa. Luca insiste finché non ottiene ciò che vuole. Quando furono tornati, andarono a dormire. Dopo che furono tornati, andarono a dormire. Quando hai telefonato, lei era già andata via. Prima che tu lo venga a sapere da lui, te lo dico. Non guarirai finché non faremo un viaggio. Quando decidete di uscire, fatemelo sapere. Non passerà l'esame finché non si impegnerà. Dopo che fu uscita di casa, vide un'auto rossa. Si addormentò prima che il film terminasse. Appena ebbe finito di cenare, bevve un caffè. Quando arriverà l'estate, andrò in vacanza. Ho studiato finché mi sono addormentato. Dopo che ebbi fatto la spesa, iniziai a cucinare. Scrivi il nome e il cognome sulla busta. Ragazzi, non mangiate sempre caramelle, fanno male ai denti. Signor Milani, vada nella stanza del direttore e gli porti tutti i documenti che ha chiesto. Non toglierti l'anello, potresti perderlo. Per vincere la sete, bevi acqua minerale con una fetta di limone. Apriamo la finestra, c'è aria viziata. Per cortesia, dica alla sua collega di scrivere la relazione entro oggi. Traducete questa frase nella vostra lingua. Metti il registro nel cassetto. Chiudi la porta e vai a casa. Non guardate solo gli aspetti negativi della vita. Siate ottimisti.